അപ്പം നമ്മൾ പാർട്ട് ടൂയിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് പ്രധാനമായിട്ടും ആറെണ്ണമാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് പ്രധാനമായിട്ടും ആറെണ്ണം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സൈൻ രണ്ടാമത്തത് കോസ് കോസ് കൊസൈൻ്റെ കൊസൈൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് കോസ് മൂന്നാമത്തത് ടാൻ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ടാണ് ടാൻജൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫുൾ ഫോം അപ്പം അതിൻ്റെ ഷോർട്ടാക്കി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് തന്നെ ടാൻ ഒന്നാമത്തത് സൈൻ രണ്ടാമത്തത് കോസ് കൊസൈനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി കോസ് എന്ന് എഴുതും മൂന്നാമത്തതാണ് ടാൻജൻറ്റ് അത് നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി ടാൻ എന്ന് എഴുതും നാലാമത്തത് കൊസീക്കൻ്റ് കൊസീക്കൻ്റ് കൊസീക്കൻ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് കൊസീക്ക് അഞ്ചാമത്തത് സീക്കൻ്റ് സീക്കൻ്റ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആണ് സീക്ക് ആറാമത്തത് കോട്ടാൻജൻറ്റ് കോട്ടാൻജൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് കോട്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സൈ രണ്ടാമത്തത് കോസ് മൂന്നാമത്തത് ടാൻ നാലാമത്തത് കൊസീക്ക് അഞ്ചാമത്തത് സീക്ക് ആറാമത്തത് കോൺ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ട്രിഗ്നോമെട്രിക് അകത്ത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ സം നയൻറ്റി ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസും അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അക്യൂട്ട് ആംഗിളുകളെ റഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് ആംഗിളുകളെ റഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രയാങ്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്തെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് പ്രധാനമായിട്ടും അക്യൂട്ട് ആംഗിളുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പറയുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് ആംഗിളുകളെ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിളുണ്ട് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സി ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിനെ നമുക്ക് റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് പറയാം അപ്പോൾ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് എപ്പോഴും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡാണ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡാണ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനെ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് പറയാൻ പോവുക സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനെ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് പറയാൻ പോവുക ഇവിടെ ആംഗിൾ സി സി എ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ സി എയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന സൈഡിനെ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയും സി എയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന സൈഡിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയും അപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് എടുത്തു നമ്മൾ ഏത് ആംഗിളാണോ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് എടുക്കും അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സൈഡ് ബാക്കിയുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പെർപെൻഡിക്കുലറും ബേസും മാറും ഇപ്പം ആംഗിൾ സി എ ഞാൻ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് സി എയുടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എ ബി അതിൻ്റെ ബേസാണ് ബി സി ഇനി ഞാൻ എ ആയിരുന്നു റെ
perpendicular. Angle 90 is opposite to the hypotenuse. A is opposite to the side perpendicular. Apol, A is the side of the hypotenuse. 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 A is the A C is the perpendicular angle. A is the base angle. C is the base angle. Then so, we have a reference point. We have a trigonometric ratio. Trigonometric ratio is the value. Now we have a trigonometric ratio. Trigonometric ratio is the same. That is the same. That is the same. That is we will see the same thing. 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 We will see the same Endana. Perpendicular by Perpendicular by Hypotenuse Sin theta is equal to Perpendicular by Hypotenuse Cos theta is equal to Cos theta is equal to Base by Hypotenuse Base by hypotenuse. Base by hypotenuse. Tan theta is equal to. Tan theta is equal to. Perpendicular by base. Tan theta is equal to perpendicular by base. Now, we have to do this trigonometric ratio. This moon is the moon. This moon this is the ratio of 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 cosec theta, sin the reciprocal and cosec. cosec theta is equal to hypotenuse by hypotenuse by perpendicular. Cos theta and reciprocal and sec. sec theta is equal to hypotenuse by hypotenuse by base. Tan theta is reciprocal and cot theta. But tan theta is perpendicular by base and angle. Cot theta is equal to base by perpendicular. Now, if you have two ratios, you can see the moon. You can see the moon. Now, the reciprocal and cosecant is Sin the reciprocal and cosec. Cos in the reciprocal and sec. Tan in the reciprocal and cot. Above. This is the number of 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 here angle or angle 90 are given. Acute angle gala reference point are given. Da na amala trigonometric ratios are given. Acute angle gala reference point are given. Da na amala trigonometric ratios are given. Aba niyam par C, pa sin C na par ekna sin the nearer opposite varin na na AB. Aba AB ana orda perpendicular. Aba naamle chala textile perpendicular base ondo orda kada chala textile gali opposite adjacent side 
യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലറിന്റെ നേർക്ക് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റൈസിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എപ്പോഴും ആ നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണോ ആ ആംഗിൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലറിന് പകരം നമുക്ക് ഹൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തീറ്റൈസിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് എന്നും പറയാം കോസ് തീറ്റൈസിംഗ് എടുത്തു അപ്പൊ തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് എടുത്തു പിന്നെ ഒരു ആംഗിൾ ഹൈപ്പോ ഒരു സൈഡ് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് അപ്പൊ വേറെ ഒരു സൈഡ് ബാക്കിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ എന്ന് പറയാം അതാ തീറ്റയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് തീറ്റയോട് രണ്ട് സൈഡ് ചേർന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഒഴികെ ഉള്ള അപ്പൊ ബേസിന് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്നും പറയാം അപ്പൊ കോസ് തീറ്റൈസിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് അപ്പൊ ടാൻ തീറ്റൈസിക്കൽ ടു എന്താന്ന് പറയാം പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ ബേസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്നും പറയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് കൊസി തീറ്റൈസിക്കൽ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ബൈ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നാണ് അപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലറിന് പകരം നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കൊസി തീറ്റൈസിക്കൽ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സി തീറ്റൈസിക്കൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബേസിന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ബേസിന് പകരം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ സി തീറ്റൈസിക്കൽ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് കോ തീറ്റൈസിക്കൽ ടു അപ്പൊ എന്ത് പറയാം അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗ